మనం వీ హ్యావ్ ఫినిస్డ్ వర్ణ సిస్టమ్ ఆశ్రమ ధర్మాస్ కర్మా థియరీ పురుషార్థ సంస్కార అండ్ ద మ్యారేజ్ ప్రొసీజర్స్ సో ఈ మ్యారేజ్ ప్రొసీజర్స్ లోపల మనం ఎయిట్ స్టెప్స్ గమనించాం నిన్న సెషన్ లోపల సో ఈ రోజు సెషన్ కు సంబంధించి దిస్ ఈస్ వాట్ ద మ్యారేజ్ ఐడియల్స్ ఆర్ వెడ్డింగ్ ఐడియల్స్ అండ్ ద డివోర్స్ విడాకులకు సంబంధించి మనం ఈ రెండు కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి చూద్దాం సో ఫస్ట్ ఐడియల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వెడ్డింగ్ ఐడియల్స్ చూద్దాం సో వివాహ ఆదర్శాలు వివాహ ఆదర్శాలు సో వెడ్డింగ్ ఐడియల్స్ రైట్ సో వివాహ ఆదర్శాలు అంటే హిందూ మతానికి సంబంధించి సో వివాహం యొక్క ఆదర్శాలు ఏ విధంగా ఉంటాయి అనేది కొన్ని చెప్పడం జరిగింది సో ఏముంటాయి జనరల్ గా అని అంటే సో మొదటిది సో హిందూ మ్యారేజ్ ఆర్ హిందూ హిందూ వెడ్డింగ్ ఈజ్ ఎ సేక్రెడ్ బాండ్ సో హిందూ మ్యారేజ్ ఈజ్ అ సేక్రెడ్ బాండ్ అన్నమాట అంటే పవిత్రమైన బంధం సో పవిత్ర బంధం అంటే వెంకటేష్ మూవీ అన్నమాట ఓకే సో పవిత్ర బంధం అంటే పవిత్ర బంధం అంటే అర్థం ఏంటి ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ సోషల్ కాంట్రాక్ట్ ఆర్ సోషల్ కొవెనాంట్ ఇది సామాజిక ఒప్పందము లేదా ఒడంబడికను కాదు సామాజిక ఒప్పందము కాదు ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ సోషల్ కొవెనాంట్ ఇది సోషల్ కొవెనాంట్ కాదు అండ్ ఇది చట్టపరమైన బంధం ఇది చట్టపరమైన ఇది చట్టపరమైనటువంటి బంధం సో ఇట్ ఈస్ అ లీగల్ బాండ్ సో ఇట్ ఈస్ అ లీగల్ బాండ్ అండ్ మోర్ దాన్ దట్ సో చట్టపరంగా ఇది గుర్తించబడమే కాదు ఇది ఒక ఒప్పందం కాదు అంటే ఇన్ని సంవత్సరాలకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక టెన్ ఇయర్స్ కో ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ కో ఒక ట్వంటీ ఇయర్స్ కో మనం మ్యారేజ్ చేసుకుందాం కలిసి ఉందాం తర్వాత డివోర్స్ తీసుకుందాం అని చెప్పేసి మనకు వెంకటేష్ మూవీ కూడా ఉంటుంది పవిత్ర బంధమేనా సో అది కాంట్రాక్ట్ అనమాట దెర్ ఈస్ ఒక కాంట్రాక్ట్ బిట్వీన్ టూ పర్సన్స్ ఆ కాంట్రాక్ట్ దట్ స్పాన్స్ మేబీ వన్ ఇయర్ ఆర్ టూ ఇయర్స్ ఆర్ మోర్ దాన్ దట్ ఓకేనా సో బట్ హిందూ రిలీజన్ ఆర్ హిందూ వెడ్డింగ్ ఐడియల్ ఈస్ నాట్ దట్ సో హిందూ వెడ్డింగ్ ఈజ్ అ సేక్రెడ్ బాండ్ ఇది ఒక పవిత్రమైన బంధం కాబట్టి ఇది సామాజిక ఒప్పందము సామాజిక అంగీకార పత్రము కాదు ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ సోషల్ కొవెనాంట్ ఆర్ సోషల్ అగ్రిమెంట్ ఆర్ కాంట్రాక్ట్ ఇన్స్టెడ్ దిస్ ఈస్ అ లీగల్ బాండ్ ఇది ఒక చట్టపరమైనటువంటి బంధం ఇది చట్టం గుర్తించబడినటువంటి బంధం క్లియర్ నెంబర్ వన్ సో మోర్ దాన్ దట్ దానికన్నా మించి ఏంటి అంటే ఇది మతపరమైన ధర్మం సో ఇది ఒక మతపరమైన సంస్కారం సో ఇది ఇట్ ఈస్ రిలీజియస్ రిచువల్ సో రిలీజియస్ రిచువల్ ఇది అండ్ బేసికలీ ఇట్ ఈస్ అ ధర్మ ఇది ఒక ధర్మం ఓకేనా సో మతపరమైనటువంటి సంస్కారమే కాదు ఇది ఒక ధర్మము కూడా సో ఇట్ ఈస్ అ ధర్మ రైట్ సో ఇది ఒక ధర్మం ఇది మతపరమైనటువంటి సంస్కారం ఇట్ ఈస్ అ రిలీజియస్ రిచువల్ అండ్ ఇది ఒక చట్టపరమైనటువంటి బంధంగా దీన్ని మనం గుర్తించడం జరుగుతుంది ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ సో ఇది సేక్రెడ్ బాండ్ అని చెప్పేసి అంటున్నాం నెక్స్ట్ మరి ఈ వివాహం ఏదైతే ఉందో అది ఈ జన్మకే కాదు సో ఈ బర్త్ కే కాదు ఈ బర్త్ కే కాదు సో ఫ్యూచర్ బర్త్ కూడా ఇది పవిత్ర బంధమే వైట్ సో దిస్ ఈ దిస్ సేక్రెడ్ బాండ్ ఈజ్ నాట్ కన్ఫైన్డ్ టు దిస్ బర్త్ సో ఇట్ క్యాన్ బి అప్లికేబుల్ ఫర్ నెక్స్ట్ బర్త్ యాజ్ వెల్ ఓకేనా సో ఇది ఈ ఈ జన్మకే కాదు సో నెక్స్ట్ వచ్చేటువంటి జన్మ ఏదైతే ఉందో సో మరో జన్మ లోపల కూడా ఈ బంధం అనేది పవిత్రంగానే ఉంటుంది రైట్ దిస్ ఈస్ అ సెకండ్ వన్ అండ్ మూడవది మరి ఈ వివాహ ఐడియల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆదర్శాలు ఏవైతే ఉన్నాయో సో వీటి ప్రకారము సో ఇక్కడ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ ఉంటారు కదా మేల్ అండ్ ఫీమేల్ సో ఇక్కడ వీళ్ళు పెళ్లి చేసుకుంటేనే వీళ్ళు పెళ్లి చేసుకుంటేనే వివిధ రకాల మీకు పూజలు ఉంటాయి కదా సో పూజాస్ యునో ఆ రిచువల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇంకా ఇతరత్ర నార్మల్ రిచువల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో వివిధ రకాల కామన్ గా ఇంట్లోపల జరిగేటువంటి సంస్కారాలు ఏవైతే ఉన్నాయో 
మీన్స్ ఉన్న వివిధ రకాల పూజలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మనం పర్ఫామ్ చేయాలి అంటే వాటిని నిర్వహించాలి అంటే సో తప్పనిసరిగా దాంపత్య జీవితం అవసరం సో మ్యారీడ్ లైఫ్ ఈజ్ ఎసెన్షియల్ మీన్స్ మ్యారేజ్ ఈజ్ ఎసెన్షియల్ కాంపోనెంట్ ఫర్ ద పర్ఫార్మింగ్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ రిచువల్ ఇన్ వన్స్ లైఫ్ ఒక వ్యక్తి యొక్క జీవన విధానం లోపల ఒక వ్యక్తి జీవితం లోపల వివిధ రకాల సంస్కారాలను నిర్వహించడానికి సో తప్పనిసరిగా అతను పెళ్లి చేసుకోవాలి వివాహాన్ని చేసుకోవాలి సో కాబట్టి వివిధ రకాల పూజలు సంస్కారాలను మనం నిర్వహించాలి అని అంటే వివాహం తప్పనిసరి ఇది ఒక ఐడియా దెన్ నంబర్ ఫోర్ మరి వివాహం చేసుకున్నాం బాగానే ఉంది ఏ వివాహాన్ని యాక్సెప్ట్ చేయడం జరుగుతుంది so what is you know what kind of uh, you know marriage is accepted by the hindu ideal so hindu wedding ideal so hindu wedding ideal deni accept cheyadam jarugutha untundi anante so monogamy right so monogamy is accepted ante eka vivaham edaithe undo idi already meeku cheppan ఏక వివాహం అంటే ఏంటి బహు వివాహం అంటే ఏంటి అని చెప్పేసి సో పేరులోనే ఉంది కాబట్టి మోనో మీన్స్ సింగిల్ గమీ నథింగ్ బట్ ఫ్యూస్ గమీ మీన్స్ ఫ్యూస్ మీన్స్ మ్యారేజ్ అంటే అర్థం ఏంటి సో ఇక్కడ ఒక పురుషుడు ఒక స్త్రీ సో ట్రయాంగిల్ రిప్రజెంట్స్ అ మేల్ వేర్ ఆస్ అ సర్కిల్ రిప్రజెంట్స్ అ ఫీమేల్ సో ఇది పురుషుని ఇది స్త్రీని ఇండికేట్ చేయడం జరుగుతుంది సో వీరి మధ్య లోపల ఒకవేళ ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు గనక ఉంటే సో దాట్ రిప్రజెంట్స్ అ మరైటల్ బాండ్ ఆర్ మరైటల్ రిలేషన్షిప్ సో ఇది వైవాహిక బంధాన్ని సూచిస్తుంది కాబట్టి సో ఇక్కడ ఒక పురుషుడు ఒకే స్త్రీని గనక పెళ్లి చేసుకుంటే సో ఇఫ్ ద మ్యాన్ మ్యారీస్ వన్ సింగిల్ విమెన్ సో దాట్ కెన్ బి కాల్డ్ ఎస్ అ మోనోగ్యామి సో ఈ విధంగా ఉండే వివాహాన్ని మనం ఏమంటాము ఏక వివాహం అని చెప్పేసి అంటాం సో కాబట్టి ఏక వివాహం ఏదైతే ఉందో అది మనకు హిందూ మతానికి సంబంధించినటువంటి వివాహ ఆదర్శంగా ఉంటుంది అండ్ నంబర్ ఫైవ్ సో హిందూ మ్యారేజ్ ఈజ్ వెరీ స్ట్రాంగ్ ఓకేనా సో హిందూ మ్యారేజ్ ఆర్ వెడ్డింగ్ బాండ్ ఏదైతే ఉందో దిస్ వెడ్డింగ్ బాండ్ ఈజ్ వెరీ స్ట్రాంగ్ సో ఇది చాలా బలంగా ఉంటుంది మరి బాండ్ బలంగా ఉన్నది అంటే ఆటోమేటిక్ గా దేనికి అవకాశం లేదు అన్నట్టు వివాహ బంధం ఏదైతే ఉందో హిందూ వివాహ బంధం చాలా బలంగా ఉంటుంది ఆర్ బలమైనది యూ కెన్ సి బలంగా ఉన్నది అంటే సో దెర్ ఇస్ నో చాయిస్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ ఆర్ టేకింగ్ యూనో డివోర్స్ సో ఇది స్ట్రాంగ్ గా ఉన్నది అంటే అర్థం ఏంటి డివోర్స్ కు అవకాశం లేదు ఓకేనా సో డివోర్స్ కు అవకాశం లేదు సో దెర్ ఇస్ నో చాయిస్ ఆఫ్ యూనో టేకింగ్ డివోర్స్ సో ఎట్టి పరిస్థితుల లోపల మనము డివోర్స్ తీసుకోవడానికి అంటే విడాకులు తీసుకోవడానికి అవకాశం అనేది లేదు దెన్ నంబర్ ఫైవ్ చివరిగా ఆరవ అంశం ఏంటి అని అంటే విడో రీమ్యారేజెస్ నో స్కోప్ ఫర్ విడో రీమ్యారేజెస్ సో వితంతు పునర్వివాహాలకు కూడా అవకాశం లేదు అంటే వితంతు పునర్వివాహం ఒకవేళ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక హస్బెండ్ డాయస్ సో భర్త చనిపోయాడు అనుకోండి సో ఆమె కంప్లీట్ గా ఆమె ఇక జీవితాంతం ఎలోని గానే నివసించాలి సో ఆమెకు ఇంకొక అవకాశం లేదు అంటే వితంతులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్లకు మళ్ళీ పెళ్లి చేసుకున్నటువంటి అవకాశం లేదు మీన్స్ వితంతు పునర్వివాహాలకు అవకాశం గత సమాజం ఇవ్వలేదు సో నావేడేస్ ఇట్ ఈస్ యునో దట్ ఇస్ వెరీ కామన్ యునో సో దెర్ ఇస్ నో రిస్ట్రిక్షన్ ఆన్ దట్ అట్ ప్రెసెంట్ డేస్ ఓకే సో కాబట్టి గతం లోపల విడో రీమ్యారేజెస్ ఏదైతే ఉందో దానికి అవకాశం అనేది లేదు సో ఇప్పుడు ఇట్ ఈస్ అప్లికేబుల్ సుప్రీం కోర్టు ఆఫ్ ఇండియా కూడా చెప్పింది సో విడో రీమ్యారేజెస్ ఎట్టి పరిస్థితి లోపల వాటిపైన ఆంక్షలు రిస్ట్రిక్షన్స్ ను ఇంపోజ్ చేయొద్దు అని చెప్పేసి క్లియర్ సో ఇవి మరి ఈ ఆరు అంశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో సో ఇవి హిందూ వివాహానికి సంబంధించినటువంటి ఐడియల్స్ అన్నమాట ఆదర్శాలు ఓకే దెన్ నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ చూసినట్లయితే ఫైనల్ కాన్సెప్ట్ హిందూ వివాహానికి సంబంధించి విడాకులు So, divorce. మరి ఈ విడాకులు ఏవైతే ఉన్నాయో సో ఇంతకు ముందే మనం చెప్పుకున్నాం ఆదర్శాలలో భాగంగా హిందూ వివాహం ఏదైతే ఉందో అది పవిత్ర బంధం అది చాలా స్ట్రాంగ్ ఉంటుంది అని చెప్పేసి కాబట్టి దానివల్ల స్ట్రాంగ్ ఉన్నది కాబట్టి విడాకులకు అవకాశం లేదు అని చెప్పేసి క్లియర్ మరి అయినప్పటికీ గత సమాజం లోపల సో గత సమాజానికి సంబంధించి నారద సో నారద స్మృతికి సంబంధించినటువంటి వ్యక్తి నారద దెన్ పరాశర్ పరాశరుడు దెన్ కౌటిల్య 
సో మీరు కౌటిల్య గురించి చాలా సందర్భాల లోపల వినుంటారు సో హీ రోట్ ఏ బుక్ కాల్డ్ అర్థశాస్త్ర సో అర్థశాస్త్రం రాసినప్పటి కౌటిల్యుడు ఎవరైతే ఉన్నారో దెన్ పరాశరుడు ఎవరైతే ఉన్నారో నారదుడు ఎవరైతే ఉన్నారో సో వీళ్ళందరూ కూడా విడాకులు ఏ సందర్భాల లోపల తీసుకోవచ్చు సో విమెన్ ఎవరైతే ఉన్నారో విమెన్ విడాకులను ఏ కాంటెక్స్ట్ లోపల తీసుకోవచ్చు అనేది వీళ్ళు డిస్క్రైబ్ చేయడం జరిగింది వివరించడం జరిగింది మరి ఏ కాంటెక్స్ట్ లోపల తీసుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ షీఈస్ విమెన్ సో ఈ విమెన్ ఏ సందర్భాల లోపల సో షీ గెట్స్ యూ నో డివోర్స్ ఫ్రమ్ హర్ హస్బెండ్ సో ఆమె యొక్క భర్త నుంచి ఏ సందర్భాల లోపల విడాకులు తీసుకోవచ్చు లేదా రీమ్యారేజ్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా సో ఈమె మళ్ళీ పెళ్లి చేసుకోవాలి అనుకుంటే సో భర్త నుంచి విడిపోయి మళ్ళీ పెళ్లి చేసుకోవాలనుకుంటే ఏ కాంటెక్స్ లోపల చేసుకోవచ్చు అనేది డిస్క్రైబ్ చేయడం జరిగింది మరి ఇంపార్టెన్స్ సో రీమ్యారేజ్ ఈమెకు రీమ్యారేజ్ కు ఎప్పుడు ఎట్లాంటి అవకాశాలు ఏ కాంటెక్స్ లోపల అవకాశాలు ఉంటాయి రీమ్యారేజ్ సో రీమ్యారేజ్ కు ఎప్పుడు అవకాశాలు ఉంటాయి అంటే ఇంపార్టెంట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దట్ ఈస్ వాట్ సో ఫైవ్ కండిషన్స్ సో ఐదు రకాల అంశాల లోపల ఈమెకు అంటే మహిళకు ఆ భర్త ఎవరైతే ఉన్నారో సో భర్త నుంచి విడిపోయి లేదా భర్త ఉండగానే ఇంకొక మ్యారేజ్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో ఫైవ్ కాంటెక్స్ లోపల రీమ్యారేజ్ కు అవకాశం అనేది ఉంటుంది ఒక మహిళకు హిందూ సమాజం లోపల సో గత సమాజానికి సంబంధించి ఇప్పుడు కూడా అఫ్ కోర్స్ ఓకే సో ఏంటి ఆ కాంటెక్స్ అంటే నంబర్ వన్ భర్త కనిపించకుండా పోయినప్పుడు సో భర్త కనిపించకుండా పోయినప్పుడు ఓకేనా సో ఇఫ్ ద హస్బెండ్ గోస్ మిస్సింగ్ హస్బెండ్ గోస్ మిస్సింగ్ ఓకే సో భర్త కనిపించకుండా పోయినప్పుడు అంటే భర్త ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయాడు మళ్ళీ రావట్లేదు అసలు కంప్లీట్ గా ఎక్కడున్నాడో తెలియదు ఎక్కడికి వెళ్ళాడో తెలియదు ఎప్పుడు వస్తాడో తెలియదు ఇట్లాంటి కాంటెక్స్ లోపల సో మహిళ ఎవరైతే ఉన్నారో ఈమె రీమ్యారేజ్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది నెంబర్ వన్ కాంటెక్స్ట్ నంబర్ టూ సో ఇఫ్ ద హస్బెండ్ డైస్ ఒకవేళ భర్త మరణించినప్పుడు హస్బెండ్ డైస్ సో భర్త మరణించినప్పుడు ఈమెకు మళ్ళీ రీమ్యారేజ్ చేసుకోవడానికి అవకాశం అనేది ఉంటుంది రెండవ కాంటెక్స్ట్ సో మూడవ కాంటెక్స్ట్ ఏంటి అంటే సో ఇఫ్ ద హస్బెండ్ బికమ్స్ మాంక్ సో ఒకవేళ మాంక్ గా మారితే అంటే సన్యాసిగా మారితే ఓకేనా సో భర్త సన్యాసిగా మారాడు అనుకోండి సో మరి ఇట్లాంటి కాంటెక్స్ లోపల కూడా ఈ మహిళ మళ్ళీ రీమ్యారేజ్ చేసుకోవడానికి అవకాశం అనేది ఉంటుంది ఇది మూడవ కాంటెక్స్ట్ సో నంబర్ ఫోర్ నాలుగవ కాంటెక్స్ట్ ఏంటి అంటే ఇఫ్ ద హస్బెండ్ ఈస్ కలిబా సో హస్బెండ్ ఒకవేళ కలిబగా మారితే కలిబా ఓకేనా సో కలిబగా మారాడు అనుకోండి సో కలిబగ కలిబ అంటే అర్థం ఏంటి హీఈస్ నాట్ ఫిట్ ఫర్ మరైటల్ రిలేషన్షిప్ సో ఇతను మ్యా ఏదైతే సంసార జీవితానికి ఇతను పనికి రాకపోతే సో ఇఫ్ హీ డస్ నాట్ ఫిట్ ఫర్ యునో మెరైటల్ రిలేషన్షిప్ ఆర్ యూ కెన్ సే సెక్సువల్ ఇంటర్ కోర్స్ సో ఇట్లాంటి అంశం ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ వాట్ ద కలిబా కలిబా అని చెప్పేసి పేరుతో మనం పిలుస్తా ఉంటాం దెన్ ఫైనలీ ఇఫ్ హీఈస్ డీజనరేట్ సో ఇతను డీజనరేట్ గా ఉంటే అంటే పతితునిగా ఉంటే సో పతితుడు అని చెప్పేసి అంటారు కదా పతితుడు అంటే ఇఫ్ హీ హ్యాస్ యునో ఎక్స్ట్రా మరైటల్ రిలేషన్షిప్స్ విత్ సంబడి ఎల్స్ సో ఇతర వ్యక్తులతో కానీ వివాహేతర సంబంధాలను కనుక కంటిన్యూ చేశాడు అనుకోండి సో ఇష్టం వచ్చిన మాదిరిగా ఇట్లాంటి యాక్టివిటీస్ కనుక పర్ఫామ్ చేసినట్లయితే సో షీ షీ హ్యాస్ ద ఎలిజిబిలిటీ టు గెట్ రీమ్యారీడ్ సో ఆమెకు మళ్ళీ రీమ్యారేజ్ చేసుకోవడానికి అవకాశం అనేది ఉంటుంది ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ సో ఈ ఫైవ్ కండిషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిని మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా సో నంబర్ వన్ భర్త కనిపించకుండా పోయినప్పుడు ఇఫ్ ద హస్బెండ్ గోజ్ ఆన్ మిస్సింగ్ నంబర్ టూ ఒకవేళ భర్త మరణించినప్పుడు ఇఫ్ ద హస్బెండ్ డైస్ నంబర్ త్రీ భర్త సన్యాసిగా మారినప్పుడు ఇఫ్ ద హస్బెండ్ బికమ్స్ సన్యాసి ఆర్ యూ కెన్ సే మాంక్ దెన్ నంబర్ ఫోర్ భర్త కలిబ అయినప్పుడు ఇఫ్ ద హస్బెండ్ బికమ్స్ కలిబ మీన్స్ వాట్స్ సో హీ ఫీ డస్ నాట్ ఫిట్ ఫర్ యు నో మరైటల్ రిలేషన్షిప్ ఒకవేళ వివాహ సంబంధానికి తను ఫిట్ కాకపోతే సంసార జీవితానికి అర్హత లేకపోతే దెన్ డీజనరేష్ so if the husband degenerates so if the husband is degenerate means you know itanu patithudu ainappudu 
so if he continues if he has you know extra marital relationships so itaniki vivahetara sambandhalu ekkuvaga unnappudu so uncontrolled ga unnappudu so it itlaanti context lopala kuda so mahila evaraithe unnaro aame vidakulu teesukovachu right so idi mari gatha samajaniki sambandhinchinatvadi paristhiti mari ippudu unnatvadi context lopala ippudu unnatvadi context lopala जनरल विवाह विडाकल अवतनाई विडाकल कांटेक्स ला कनबड़ता है सो नंबर वन मोदी कांटेक्स्ट अंत डी इश्यू सो मोदी कांटेक्स्ट डरी अंत वरक समस्या अटे वरक तेक वरक इवक वरक पैन एक्व अमाइं वधु प्रेजर चेसी आम इंटर नीचे कनक वरक राकते अब इला का लिवोर्स अने कड़ी नंबर वन नंबर टू प्रसंट सोसईटी लपल इपू प्रस्तुत सामज मन को कंप्लीट मोतम अर्बनज एरिया आर ट्वेंटी सी ट्वेंटी फस्ट सेंचुरी लाइफ लपल इधर अंत वैफ अंड हस्ब ओके सो वैफ अंड हस्ब इधर एंप्लायी उ सो इधर एंप्लायी उ अंत उद्योगस्थ उ जरूर मर यह विधा मार्न अंत हरी बरी लाइफ कदा मार्निंग ले इधर एंप्लायी अंत अर्थमे सो मार लेवड़ू बाक्स टिफि रेडी चेयर बाक्स इधर कंप्लीट वेल मल्ल ईवन टयर्ड राव सो पिवे उ सक्रम मेनेज चेयकड़ सो दीन वाल सो इट लीड्स टू सम डिस्टर्बे वीर मध्य लपल इला डिस्टर्बे वस्तु मर इला डिस्टर्बे एवते उ सो दीज डिस्टर्बे लीड टू डिवोर्स इला डिस्टर्बे वाल मन को विराकल अने जो इध रेडव सदर्भ सो मूडव सदर्भ मूडव सदर्भ सो इक गत रिजिस् हॉल उ सो रिजिस् हॉल अंत मतपरम कटाट उ मतपर अंश विवाह पैन उ अंत इपड़ इंत चूसा कदा इक हिंदू मता संबंध आदर्श लेकिन इस्लाम को संबंध आदर्श क्रिस्टन की संबंध आदर्श इला मतपर आदर्श उ सो मतपर हॉल सामजन पैन गत बेवे देन पैन विवाह पैन कुट पैन उ सो इला हॉल एक्वू एट परस्थित लपल माटी की माटी माटी की विड़ाकल अवकाश ले सारी पेलिंदी अंत इष्ट उपोना जीवता कल गत का एपड़ते रिजिस् हॉल अने कंप्लीट तो ओके ना मतपर अंशाल एपड़ती विवाह संबंध पैन तग्गम जो अब विड़ाकल रेट एमें ओके सो विड़ाकल अंत हॉल ले मतपर हॉल कुटाल पैन विवाह संबंध पैन एपड़ते लूज जो सो को जो पटुत् सड़ल जो अब डिवोर्स रेट एमेंट ग्राच्युअल राव जो सो दिस्ज व थर्ड काज कम टू द फोर्थ काज नागव अंशे सो इक विमेन रायट सो विमेन रायट प्रोग्रेसिव ऐडियजी सो प्रोग्रेसिव ऐडियजी ओके ना सो इक महिला हक्ल उ हक्ल मरी अभ्युदय भावा अभ्युदय भावा ओके सो वीट डिवोर्स अने कल सो इक महिला प्रति एवरीबडी हाज रईट आन दईट आन द प्लानेट अर्थ भूमंडल पैन प्रती हक उ even you know plant has a right even animal has a right even women children or old age evaraina gavachu valaku prati varaki vaalla valla hakkulu untayi mari mahilalu kuda hakkulu untayi kada mari ee hakkulu ni oka vela ganaka manam respect cheyakapothe ante koncham highly qualified highly educated women evaraithe unnaro vaallu ganaka mana families ki vachinappudu mari vaalla yokka rights untayi ani cheppesi vaallu gurtinchabadinappudu वाल रईट मन रेस्पेक्ट चेन सो तपन सोग्रेसीव ऐडियजी उल्वर उ अभ्युदय भावा उल्वर उ हक्ल कोसम फैट उ हक्क रेस्पेक्ट इवकते दे विव डिवोर्स 
సో వాళ్ళు డివోర్స్ కు వెళ్తా ఉంటారు డివోర్స్ ను అప్లై చేస్తా ఉంటారు దే గెట్ డివోర్స్ సో ఇట్లాంటి కాంటెక్స్ట్ ఏదైతే ఉందో అది మనం చాలా ఫ్రీక్వెంట్ గా చూస్తున్నాం ఇస్ ఇట్ క్లియర్ సో మరి ఇవి మనకు విడాకులకు దారి తీసేటువంటి కారణాలు మరి ఈ విడాకులకు సంబంధించి దెర్ ఈస్ అ థియరీ ఒక సిద్ధాంతం అనేది ఉన్నది ఆ సిద్ధాంతం ఏంటి అంటే గిల్ట్ థియరీ ఆ సిద్ధాంతం ఏంటి గిల్ట్ థియరీ అంటే అపరాధ సిద్ధాంతం అపరాధ సిద్ధాంతం ఓకేనా మరి ఏంటి అపరాధం సో గిల్ట్ నథింగ్ బట్ రాంగ్ డూయింగ్ అనమాట గిల్ట్ మీన్స్ రాంగ్ డూయింగ్ ఓకే రాంగ్ డూయింగ్ అపరాధం అంటే అర్థం ఏంటి తప్పు చేయడం సో తప్పు చేయడం అంటే భార్య కానీ లేదా భర్త కానీ ఒకవేళ ఇఫ్ ఎనీబడి మేక్స్ రాంగ్ డూయింగ్ ఆర్ ఇఫ్ ఇఫ్ ఎనీబడి మేక్స్ అ మిస్టేక్ సార్ ఇఫ్ ఎనీబడి డస్ రాంగ్ డూయింగ్స్ ఓకేనా సో రాంగ్ డూయింగ్ లేదా తప్పులు ఎవరైనా చేశారనుకోండి ఆ తప్పును చూపించి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ భర్త తప్పు చేశాడు అనుకోండి భార్య ఏం చేస్తుంది కోర్టు లోపల సో హీ మేడ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ మిస్టేక్ ఆర్ హీ మేడ్ దిస్ రాంగ్ డూయింగ్ సో ఇతను ఇది చేశాడు ఇతను ఈ తప్పు చేశాడు కాబట్టి నాకు ఐ వాంట్ డివోర్స్ నాకు డివోర్స్ కావాలి లేదా భార్య ఏమైనా తప్పు చేసింది అనుకోండి సో భర్త కోర్టులో కేసు ఫైల్ చేసి తను ఇది చేసింది కాబట్టి తన నుంచి నాకు నేను ఉండదలుచుకోలేదు తను ఐ వాంట్ ఐ డోంట్ వాంట్ కంటిన్యూ విత్ ద రిలేషన్షిప్ విత్ మై యునో దట్ విమెన్ ఆర్ వైఫ్ అని చెప్పేసి ఎప్పుడైతే కోర్టు లోపల కేసు ఫైల్ చేయడం జరిగిందో సో అప్పుడు సో కోర్టు ఏమిస్తుంది అంటే డివోర్స్ ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఓకేనా సో మరి దీన్ని జనరల్ గా సో ఈ సిద్ధాంతం ఏదైతే ఉందో ఈ సిద్ధాంతాన్ని ఎవరు ప్రపోజ్ చేయడం జరిగింది అంటే లా కమిషన్ ఓకేనా సో లా కమిషన్ ప్రపోజ్ దిస్ థియరీ సో ఈ కాన్సెప్ట్ ఆర్ ఈ థియరీని లా కమిషన్ ప్రపోజ్ చేయడం జరిగింది దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ మరి ఈ థియరీ ఏదైతే ఉందో ఈ థియరీని బేస్ చేసుకొని మనకు హిందూ మ్యారేజ్ యాక్ట్ సో హిందూ మ్యారేజ్ యాక్ట్ వాజ్ డిజైన్డ్ బేస్డ్ ఆన్ ద గిల్ట్ థియరీ సో హిందూ మ్యారేజ్ యాక్ట్ సో హిందూ వివాహ చట్టం ఏదైతే ఉందో ఓకేనా సో హిందూ వివాహ చట్టం ఏదైతే ఉందో ఈ హిందూ వివాహ చట్టం అనేది దేని ఆధారంగా రూపొందించబడింది అంటే అపరాధ చట్టం ఆధారంగా ఓకేనా మరి ఈ హిందూ మ్యారేజ్ యాక్ట్ లోపల ఎవరైతే భార్యాభర్తలు ఉన్నారో వాళ్ళకు విడాకులు కావాలి అనుకుంటే వాళ్ళు తప్పనిసరిగా ఏం చూపెట్టాలి కోర్టుకి రాంగ్ డూయింగ్ చూపెట్టాలి అంటే నా భార్య ఇది చేసింది నా భర్త ఇది చేశారు అని చెప్పేసి ఏదైతే రాంగ్ డూయింగ్స్ తప్పులు చేయడం ఏదైతే ఉందో దాన్ని చూపి విడాకులు పొందడానికి అవకాశం అనేది ఉన్నది మరి దీన్ని ఎవరు సజెస్ట్ చేశారు మొదటగా న్యాయ కమిషన్ లా కమిషన్ సజెస్టెడ్ దిస్ థియరీ దెన్ మరి ఈ థియరీని ఆధారంగా చేసుకుని రూపొందించినటువంటి చట్టం ఏది అంటే హిందూ మ్యారేజ్ యాక్ట్ సో హిందూ వివాహ చట్టాన్ని రూపొందించడం జరిగింది భారత ప్రభుత్వం క్లియర్ సో ఇది మరి మనకు గిల్ట్ థియరీకి సంబంధించి మరి దీన్ని బేస్ చేసుకొని ఈ రాంగ్ డూయింగ్స్ అని చెప్పేసి బేస్ చేసుకొని తప్పు చేయకున్నా తప్పు చేశాడు అని చెప్పేసి అనేక సందర్భాల లోపల కోర్ట్ లోపల ఫోర్ నైంటీ ఎయిట్ ఏ ఓకే సో ఫోర్ నైంటీ ఎయిట్ ఏ కింద డివోర్స్ కు అప్లై చేయడం జరుగుతుంది వైట్ సో సెక్షన్ ఐపిసి దట్ ఈస్ వాట్ ద ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ సో ఐపిసి సెక్షన్ ఫోర్ నైంటీ ఎయిట్ ఏ సో దీని కింద కొన్ని లక్షల సంఖ్య లోపల కేసెస్ ను ఫైల్ చేయడం జరుగుతుంది కోర్ట్స్ లోపల మరి ఈ విధంగా ఫైల్ చేసినప్పుడు దానికి శాంక్టిటీ లేదు అందులోపల ట్రూ ఆర్ యునో ఫ్యాక్ట్ లేదు అయినా కూడా దెర్ ఆర్ సో మెనీ కేసెస్ దెర్ ఆర్ యునో థౌజండ్స్ ల్యాక్స్ ఆఫ్ కేసెస్ ఆర్ ఫైలింగ్ ఇన్ ద కోర్ట్ సో అండర్ ఫోర్ నైట్ ఐపిసి ఫోర్ నైంటీ ఎయిట్ ఏ మరి ఇది విడాకులకు సంబంధించినటువంటి సెక్షన్ ఐపిసి లోపల ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ సెక్షన్ ఫోర్ నైంటీ ఏ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు ద డివోర్స్ మరి ఇట్లాంటి ఇది అంటే ఫాల్స్ కేసెస్ లార్జ్ అవుతున్నా సో ఇన్ ఫాల్స్ కేసెస్ ఎక్కువ మొత్తంలో లార్జ్ కావడం జరుగుతున్నది కాబట్టి సో దీస్ ఫోర్ నైంటీ ఎయిట్ ఏ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ద లీగల్ టెర్రరిజం సో దీన్ని చాలా మంది లీగల్ ఎక్స్పర్ట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో న్యాయ కోవిదులు లీగల్ ఎక్స్పర్ట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో సో ఈ ఫోర్ నైంటీ ఎయిట్ ఏను లీగల్ టెర్రరిజం అని చెప్పేసి పిలుస్తున్నారు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఓకేనా సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో ఫోర్ నైంటీ ఎయిట్ ఏ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ అ లీగల్ టెర్రరిజం బై ద లా ఎక్స్పర్ట్స్ న్యాయ కోవిదులు దీన్ని ఎక్కువగా లీగల్ టెర్రరిజం గా పిలిపిలిస్తుంది చట్టపరమైన తీవ్రవాదం అంటున్నారు 
ఎందుకు చట్టపరమైనటువంటి తీవ్రవాదం అంటున్నారు అంటే చాలా కొన్ని వేల లక్షల సంఖ్య లోపల ఇట్లాంటి కేసెస్ ఫైల్ కావడం జరుగుతుంది అందులోపల మనకు ఏది శాంక్టిటీ లేదు అందులోపల బేస్ లేదు అందులోపల గ్రావిటీ లేదు అన్ని ఫాల్స్ కేసెస్ ఈ విధంగా రిపోర్ట్ చేయబడుతున్నాయి లాడ్జ్ కావడం జరుగుతూ ఉన్నది అని చెప్పేసి సో దీన్ని లీగల్ టెర్రరిజం గా కన్సిడర్ చేయడం జరుగుతూ ఉన్నది చాలా మంది న్యాయ కోవిదులు ఓకేనా సో ఇది గిల్ట్ థియరీ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా సో ఇది మరి కంప్లీట్ గా మనకు విడాకులకు సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ ఇట్ క్లియర్